కల్తీ లడ్డు నెయ్యి వివాదం విషయంలో సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి భాను ప్రకాష్ రెడ్డి అన్నారు నిన్నటి వరకు సిట్టు వద్దన్నా ప్రతిపక్షాలు ఇప్పుడు ఏమంటాయో చెప్పాలని సవాల్ చేశారు రాబోయే రోజుల్లో వాస్తవాలన్నీ శ్రీవారి భక్తుల ముందు పెడతామన్నారు తిరుమల శ్రీవారి ప్రసాదంలో వినియోగించిన నెయ్యి కల్తీ అన్న విషయంలో సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు కీలకమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది ఏదైతే ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వ స్వతంత్ర సంస్థ నుంచి ఇద్దరు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఏర్పాటు చేసిన సంస్థ నుంచి ఒక ఇద్దరు అదే దీంతో పాటు ఏదైతే ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక్క సభ్యుడు మొత్తం ఐదు మంది సభ్యులతో కమిటీని ఏర్పాటు చేసి విచారణ చేయాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో అసలు బీజేపీ నాయకులు ఏమనుకుంటున్నారు మనతో ప్రస్తుతం బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి భాను ప్రకాష్ రెడ్డి ఉన్నాడు ఆయన అడిగి తెలుస్తున్నాం సార్ చెప్పండి అసలు సిట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన సిట్ను ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు కొనసాగిస్తూనే కాకపోతే అందులో ఇద్దరు మాత్రమే సభ్యులుగా ఉండాలి మిగతా వారంతా ఏదైతే స్వతంత్ర సిబిఐ నుంచి ఇద్దరు అదేవిధంగా ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్ అథారిటీ నుంచి ఒక్క సభ్యుని మొత్తం ఐదు మంది సభ్యులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయడాన్ని మీరు ఏమంటుకుంటున్నారు స్వాగతిస్తున్నారా లేకపోతే విభేదిస్తున్నారా ఖచ్చితంగా ఈరోజు అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను మేము స్వాగతిస్తున్నాం ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒకరు సిట్ నుంచి ఇద్దరు బృందం సిబిఐ నుంచి ఇద్దరు బృందంతో మొత్తం ఐదు మంది బృందంతో గత ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగినటువంటి ఈ అపచారం మీద పూర్తి విచారణ చేపట్టబోతోంది మాకైతే గట్టి విశ్వాసం నమ్మకం ఉంది రాబో రోజుల్లో ఆ ప్రభుత్వ వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసిన అన్యాయాలని అక్రమాలని ప్రజల ముందు శ్రీవారి భక్తుల ముందు పెట్టే రోజులు దగ్గరలోనే ఉందని చెప్పి గట్టి నమ్మకం విశ్వాసం మాకు ఉంది ఏదైతే వైసీపీ సుబ్బారెడ్డి కానీ అదేవిధంగా సుబ్రహ్మణ్యం మాజీ ఎంపీ సుబ్రహ్మణ్యం గారు వైసీపీకి గతంలో నుంచి అనుకూలంగా చేస్తున్నారు ఆయన కానీ వేసిన పిటిషన్కి అనుకూలంగానే సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పు ఇచ్చింది ఇది మా విజయము స్వతంత్ర సంస్థ ద్వారా ఏదైతే మేము విచారణ జరపాలని నిర్ణయించుకున్నామో మేము అను మేము భావించామో అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పిందంటూ భూమని కరుణాకరెడ్డితో పాటు మిగతా వైసీపీ నాయకులు అంటున్నారు దీనిపైన మీకు కామెంట్ మా జాతీయ అధ్యక్షుడు నడ్డా గారు మొదట్లోనే మాట్లాడడం జరిగింది ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా మేము రిపోర్ట్స్ తెప్పించుకుంటాం తద్వారా మేము విచారణ చేపిస్తామని చెప్పి ఈరోజు ఎఫ్ఎస్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఏ నుంచి ఒక సభ్యుడు ఉన్నాడు కాబట్టి నీ విజయమే నా విజయమే కాదు రాబో రోజులు ఇది భక్తుల విజయము మీరు చేసిన తప్పు ఒప్పుల్ని భక్తుల ముందు పెట్టే రోజు దగ్గరలోనే ఉంది మీ విజయం ఏంది అయ్యేది మీరు చేసిన తప్పు మీరు దొంగ 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 అన్నట్టుంది మీరు మాట్లాడే మాట తీరి ఇది మంచిది కాదు రాబో రోజుల్లో ఖచ్చితంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి అన్ని సిట్ నుంచి కూడా ఇద్దరు సభ్యులు ఈరోజు మేము న్యాయస్థానం ఉండమనింది కదా అలాంటప్పుడు ఎందుకు మీకు సిట్టు బృందంలో సిట్టే వద్దు సిట్టు అన్యాయం జరుగుతుంది ఈరోజు చెప్పండి కోర్టుకి సిట్టు వద్దు అని చెప్పి చెప్పమని చెప్పండి ఈరోజు న్యాయ న్యాయమూర్తి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు కదా మా వద్దు ఆ ఇద్దరు సిట్ సభ్యులు తీసేయండి అని చెప్పి ధైర్యం కూడా చెప్పమని చెప్పండి ఆ ధైర్యం లేదు కాబట్టి రాబో రోజుల్లో వాస్తవాలన్నీ శ్రీవారి భక్తుల ముందు ప్రజల ముందు పెట్టబోతుంది ఏపీ సిట్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూర్చోమంటే కూర్చుంటుంది లేమంటే లేమంటూ ఉంటుంది అలాంటి సిట్టును మేము బయటికి పంపించగలిగాము దాంట్లో స్వతంత్ర సభ్యులు రాగలిగారు అంటే అది మా విజయమే ఖచ్చితంగా అసలు కల్తీ జరగలేదు కేవలం కావాలని ఈ విధంగా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్లో భాగంగా ఈ విధంగా చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటున్నారు మీరు దీనికి మీరే అసలు కల్తీకి నాంది పలికిందే మీరు కదా ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్స్ నెయ్యి సరఫరా చేయాల్సినటువంటి టెండర్ డాక్యుమెంట్స్లో రెజల్యూషన్ నెంబర్ త్రీ సెవెంటీ వన్లో ఎందుకు మీరు సవరణలు తీసుకుని వచ్చారు ఎందుకు ఆవు పాలు రోజు నాలుగు లక్షల లీటర్లు ప్రొక్యూర్ చేయాలని ఉంటే దాన్ని పక్కకు పెట్టేశారు మూడు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే దాన్ని పక్కన పెట్టేశారు రెండు వందల యాభై కోటి రూపాయలు వార్షిక ఆదాయం ఉండాలని చూపించారు దాన్ని పక్కన పెట్టారు ఇవన్నీ దీనికి నాంది ఆ రోజే మీరు పెట్టారని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా ఈ హరికథలన్నీ ఎందుకు రాబో రోజులో పూర్తి వాస్తవాలు ప్రజల ముందు రాబోతున్నాయి మీరు చేసిన తప్పుకి రాబో రోజుల్లో కఠిన శిక్ష పడే రోజు దగ్గరలోనే ఉన్నాయని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ నిన్న ధర్మారెడ్డి కనిపించడం లేదని మాట్లాడాడు హాట్ టాపిక్ చేశాడు అయితే మూడు నెలలుగా ఓవైపు విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ మరోవైపు ఇటు సిట్ దర్యాప్తు ఈ నేపథ్యంలో కూడా ధర్మారెడ్డి ఎందుకు బయటకు రాలేదని మీరు అనుకుంటారు ఖచ్చితంగా ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో కీలక భూమిక పోషించింది వాళ్ళు వైవి సుబ్బారెడ్డి గారి సమయంలో ఉన్నారు కరుణాకరెడ్డి గారి సమయంలో వారే ఉన్నారు కాబట్టి వారు ఖచ్చితంగా ఈ సిట్ ఇప్పుడు ఈ విచారణ బృందం వారిని కూడా విచారిస్తుంది వాస్తవాలన్నీ బయటపడతారండి ఎందుకంటే వారి ఈ ముగ్గురే మొత్తం టీటీడీని నడిపించారు ధర్మారెడ్డి కరుణాకరెడ్డి వైవి
వెనకొండి నడిపించింది కర్త కర్మ క్రియ అంతా బీజేపీ స్క్రిప్ట్ మొత్తం బీజేపీది కేవలం అక్కడ నటించింది మాత్రమే పవన్ కళ్యాణ్ అంటూ కూడా విమర్శలు చేస్తున్న పరిస్థితి దీనిపైన మీరు రాష్ట్ర బీజేపీ అధికార ప్రతినిధిగా ఈ విషయం ఏమంటారు మీరైనా మొత్తం వెనక నుండి బీ పవన్ కళ్యాణ్ సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడిస్తున్నది కోట్లాది మంది హిందువుల గోవింద భక్తుల మనోభావాల్ని వారు నేను వారి మాటల్లో చెప్పడం జరిగింది ఇది కోట్లాది మంది హిందువుల మనోభావాలు అంటే దేవుడి గురించి ధర్మం గురించి మాట్లాడితే బీజేపీనా ఎస్ దేవుడి గురించి ధర్మం గురించి మాట్లాడే బీజేపీ అయితే ఎస్ మేము దాన్ని స్వాగతిస్తాం ఇది కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలని గాయపరిచారు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వారి బాధ పవన్ కళ్యాణ్ మీరు ముందు పెట్టి మీరు వెనక నుంచి నాటకం ఆడిస్తున్నారనేది వాళ్ళ విమర్శ మేము అందరం కలిసే ముందుకు పోతున్నాం నాటకం ఆడాల్సిన అవసరం మాకు లేదు భారతీయ జనతా పార్టీ టీడీపీ జనసేన మేము ముగ్గురు కలిసే ఈ సనాతన ధర్మాన్ని విఘాతం కలిగిస్తున్నటువంటి వైసీపీ ప్ర ప్రభుత్వానికి వైసీపీ పార్టీకి గత ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మేము ముగ్గురు కలిసి పోరాటం చేస్తున్నాం కాబట్టి మేము ముగ్గురం ఒకటే మేము త్రిమూర్తుల మేము ముందుకు పోతున్నామని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం కల్తీని ఈ ఇష్యూ ద్వారా అత్యధికంగా లాభపడింది బీజేపీ అటు స్వతంత్ర సంస్థతో సుప్రీంకోర్టు ద్వారా స్వతంత్ర సంస్థతో ఏదైతే విచారణకు ఆదేశాలు ఇప్పించడం మరోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ హిందూ సనాతన నాయకుడిగా ప్రొటెక్ట్ చేయడం ప్రజెంట్ చేయడం అన్నీ ఈ రెండు వెనకాల మీదే పాత్ర ఉంది బీజేపీ ఈ విధంగా ముందుకు పోతుంది ఇందులో అవసరమైతే టీడీపీని కూడా పక్కకు తప్పించే అవకాశం కూడా ఉంది అందులో భాగంగానే ఈ ప్రయత్నం అంతా జరిగిందని కూడా ఒక ప్రచారం వంద రోజుల్లోనే ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పి భయపడిపోయి వీరు ఇలాంటి ఓటమి భయంతో మాట్లాడుతున్నారు మేము ముగ్గురం కలిసే పోరాటం చేస్తున్నాం మేము ముగ్గురు కలిసి ముందుకు పోతాం భవిష్యత్తులో కూడా మేము ముగ్గురే కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల రక్షణ కోసం హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ కోసం ఎన్డీఏ కూటమిలో టీడీపీ బీజేపీ జనసేన ముగ్గురు కలిసి ఉంటాము కలిసే పోరాటం చేస్తామని చెప్పి భారతీయ జనతా కూడా భావిస్తాం సుప్రీంకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నాం ఏదైతే సుప్రీంకోర్టు పూర్తి స్థాయిలో ఇటు కమిటీని ఏర్పాటు చేయడాన్ని అందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఇద్దరు అధికారులు ఉండడం సిట్టుకు సంబంధించిన ఇద్దరు అధికారులు ఉండడం కూడా అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగిందని మరోవైపు ఏదైతే ఇటు సిబిఐ నుంచి ఇద్దరు సభ్యులు రావడం జరిగింది ఈ విధంగా ఐదు మంది సభ్యులతో కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని మొత్తం మీద చూసుకుంటే ఇటు మేమైతే అందరూ ఏ విధంగా ఊహించారో దాన్నే సుప్రీంకోర్టు కూడా అమలుపరిచింది మరోవైపు సీఎం కూడా ఈ విషయాన్ని స్వాగతించాడు ఇద్దరు సభ్యులను స్వతంత్ర సంస్థతో విచారణ కూడా అప్పట్లో సీఎం కూడా ఓకే అన్నాడని అలాంటి పరిస్థితుల్లో మా మధ్య విభేదాలు ఎందుకు వస్తాయంటూ కూడా బీజేపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి భానుప్రకాష్ సమర్థిస్తున్నారు మరోవైపు ఏదైతే పవన్ కళ్యాణ్ వెనుక తాము లేమని పవన్ కళ్యాణ్తో పాటు తాము కూడా నడుస్తున్నాం ఇటు బీజేపీ ప అటు జనసేన టీడీపీ కలిసి సంయుక్తంగా ముందుకు వెళ్తున్నారంటూ కూడా ఆయన అంటున్నారు కెమెరా పర్సన్ పురుషోత్తంతో దామోదర్ తిరుపతి